सबसक्राइब करो चर्दिकला टाइम टीवी नू ते लेटस अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन चर्दिकला टाइम टीवी देख रहे सारे दशकाना प्रोग्राम कैरियर किंग देविच बहुत बहुत स्वागत सो दर्शकों साडे प्रोग्राम कैरियर किंग दे विच असी जानू करवाने हैं जी स्टूडेंट्स नो उन दे कैरियर बारे पविख बारे कि जेडे स्टूडेंट्स दे कुछ क्वेरीज होंदे हैं डाउट होंदे हैं मान दे विच कि स्टडी तो बाद असी की कर रही है केडी लाइन नो चूज करें कि अग्गे उन दा पविख जेड़ा सफल होए पविख जेड़ा उज्जवल होए उन दा सो आज दे टॉपिक आ जेड़ा जिधे असी गला करांगे जिधे स्टूडेंट्स दे मान दे डाउट ने और जी आइल्स बारे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्ना दा आज दा सोचना है कि असी बाहर जाके आप दे करियर नो सेटल करना है सो ओ आइल्स करना चांदे होंदे हैं पर उन्ना नो जानकारी नहीं होंदी कि असल दे बीच आइल्स है कि और करना क्यों जरूरी है सो आज मेरे नाल एक्सपर्ट मैडम अर्शका गुजराल जी जैनत आइल्स इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला तो ने सो आपा मैडम नाल कुछ सवाल करेंगे सो इन्ना ने जानकारी देंगे जेडे भी स्टूडेंट्स ने सो जे तुसी भी कोई जानकारी चांदे हो सो इन्ना नो फॉलो कर सकदे हो तुसी पर सब तो पहला मैम दा स्वागत करदे हैं सो पूछदे इन्ना नो कुछ क्वेश्चन सो सब तो पहला स्वागत अर्शिका जी बहुत बहुत थोड़ा कैरियर किंग दे बीच मेरे वल्लो सारे दर्शिका नु सो मैम अर्शिका जी सब तो पहला ते तुसी साडे दर्शिका नु स्टूडेंट्स हुन जेडे स्पेशली प्रोग्राम देख रहे हैं सब तो पहला ते दसो कि आइल्स हुंदा की है सर आइल्स जेड़ा है ओदी फुल फॉर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ता एहे जेडे भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके अपना फ्यूचर या करियर सेट करना चांदे है ना ओना दे भी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आइल्स एग्जाम देख के ओ बाहर मूव कर सकदे है एंड ओथे अपना करियर बना सकते हैं वाया स्टडी या वाया पीआर सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ओके सो मैम आइल्स बेसिकली स्टडी की होता है मॉड्यूल्स होते हैं की मॉड्यूल्स की होते हैं थोड़ी जी इतना बारे जानकारी जी आइल्स दे विच फोर मॉड्यूल्स होते हैं राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग एंड रीडिंग ते आगे सारे मॉड्यूल्स दे पार्ट्स होते हैं जिमे की राइटिंग दे विच असी देखिए ता दो पार्ट्स होते हैं टास्क 1 एंड टास्क 2 टास्क 1 दे विच ग्राफ्स आंदे हैं टास्क 2 दे विच एसे आंदा है यही जे जीटी दे केस दे विच देखया जावे ता टास्क 1 दे विच लेटर्स आ जांदे हैं सेकंड वन इज स्पीकिंग उस दे विच थ्री पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन क्यू कार्ड एंड फॉलोअप्स नेक्स्ट आ गया रीडिंग थ्री पैसेजेस होंगे जिम्मे आप छोटी क्लासेस से विच कंप्रिहेंशन कर दे होंगे सिक्के उसी तरह ही होंडा है एंड लिस्टिंग दे फोर सेक्शंस होंगे तो उन्हें एक शीट दे जाएगी तो सिक्के कंटेंट नो सुन के एंड उसमें फिल करना है व्हाटेवर द क्वेश्चन इज़ एस पर द डिमांड जी सो बेसिकली आइल्स एक मेडियोल सिस्टम है जिधे बीच आइल्स नो करनली मेडियोल्स सेट कित्ते गए हुए ने हर मेडियोल दे अकॉर्डिंग फादर हो दे अग्गे होर पार्ट्स ने अग्गे ओना नो सेट कित्ता गया सो मतलब कि आइल्स मेडियोल सिस्टम है सो मैम जिमे देखिया गया कि ऑलमोस्ट बच्चे आनो राइटिंग और रीडिंग मेडियोल बहुत ओखा लगता है जिधे करके स्कोर्स भी कट रहे � सर देखो सब तो पहला जड़ी मैं गल कहना चाहूँगी वो है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नो राइटिंग तो बच अंडरस्टैंडिंग नहीं होंडी ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं ठीक होंडी तानी बैंड्स को रंदा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन आदि ग्रामर भी बहुत बढ़िया होंडी है वो काब भी होंडी है बट फिर भी नहीं स ओख आ रही है, but साढ़े इंस्टिट्यूट दे बच्चे ऐसी कोई भी गल नहीं है, जिम्मे कि सर ने दस्या कि जाने थाल संस्टिट्यूट चला रहे हैं आसी, ता उससे बच्च काउंसलिंग दे टाइम स्टूडेंट्स आंदे हैं कि सर नूरीडिंग बहुत ओखी लग दी है, but at last जब उन आधा रिजल्ट आंदा तो बहुत खुश होके जान ता इस दे बच्चे साढे जेडे मेथड्स हैं वो दूसरे इंस्टिट्यूशंस नालों काफी डिफरेंट हैं जिस दे कारण ऐसी अच्छा स्कोर लेके आंदे काबिल बने हैं। सो मैम तुसी जिमें गाल की थी कि अंडरस्टैंडिंग की मेन स्टूडेंट्स दे बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जे चीज़ समझ आएगी रीड करके ताही अग्गे राइ सर रीडिंग जेडी है ओ मैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल ओपन मॉड्यूल जेड़ा प्रेफर करती हूँ जदो भी कोई न्यू स्टूडेंट मेरे को लांडा है एंड अगर मैं स्टूडेंट्स दे केस दे बच्चे देखा जदो भी कोई नवा बच्चा आंदा है रीडिंग कंप्रिहेंशन कह दो तो खुश हो जान्दा है बट जदो ऐसी उन्हें एक्चुअल वर्कशीट्स � 
ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਪਾਸੇਜ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਵਨ ਪਾਸੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ देयर ਆਰ ਫਿਕਸ ਡੇਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸੇਜ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਯੈਸ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਆਲਸ ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਅਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਨਿਥਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਮ ਦੇ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕੇ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿੱਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਐਲਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਆਵਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 3 ਪੈਸੇਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪਨ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਅਰਸ਼ਕਾ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਨਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਆਇਲਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ 
ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੀਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਸੈਂਸ ਸੇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਜ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਮ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਯੈਸ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੈਕਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਰਟ ਲਵਾਂ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਟ ਲਓ ਬੇਸਿਕ ਵਰਡਸ ਦਾ ਪਤੇ ਹੋਣ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ ਯੈਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਟ ਨਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲ ਅਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਦੋ ਵਰਡਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੇਮ ਹੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਸਮ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਨ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹਨ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਪਰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇ
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5.5 ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਐਂਡ देयर ਇਜ਼ ਵਨ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਹੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੀ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਸੋ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਨਿਥ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋ ਜ਼ੈਨਿਥ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਿਕਾ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾ